First problem natin, convert 21.505 degrees. So, naka-format siya na degree, minutes, isa lang, tsaka seconds. So, meron na tayong 21 degrees. Kukunin natin yung minutes and seconds. So, meron tayong 0.505 na butal degrees. So, multiply natin siya sa 1 degree is equivalent to 60 minutes. By calculator, makukuha natin to as 30.3 minutes. Cancel yung degree. So, meron na tayong 21 degrees, 30 minutes. Tapos itong butal, itong 0.3 minute, multiply natin siya sa 1 minute ay 60 seconds. Cancel. Sagot dito ay 18. So, ang complete na sagot ay 21 degrees, 30 minutes, 18 seconds. Ito yung sagot natin, number 1. So, reverse process, checking, or ito yung reverse process, gawin natin siyang degrees lang. So, ang shortcut dito, 21 plus 30 plus 18 over 60, tapos divide mo to lahat by 60. So, ito yung shortcut nito para maging degrees lang siya. Ito, ito, 30 minutes. Ito, di ba, naka-seconds. Divide mo ng 60 para maging minute siya. So, 30 plus minute na to. So, minute to. Para maging degrees siya, divide mo ng 60. So, ang sagot nito ay 21.505 degrees. Babalik ka sa original na given mo. Problem 2. Convert 69 degrees, 38 minutes, 13 seconds to degrees. So, the same to sa, ano, sa nag-reverse process tayo or checking. Ang sagot nito ay 69 plus 38 plus 13 over 60. Then, divide mo ng 60 lahat yan. So, by calculator, ang exact na sagot niya ay 69.63694444. Yan, walang katapos ang 4 degrees. Or kung i-round off mo siya to 2 decimal places lang, 69.64 degrees. So, ito yung sagot. Problem 3. Express negative 75 degrees and 210 degrees in radians. Kukonvert natin siya into radians. Simply multiply mo lang siya sa pi over 180 degrees para maging radian siya. Cancel yung degrees. So, negative 75 over 180. Pwede natin siya ma-lowest form divided by 15 over 15. Sagot ay negative 5 pi over 12 radians. Yung sagot niya. So, ang sunod ay 210 degrees naman. So, ganun pa rin. Pi over 180. So, pwede natin siya ma-divide into 30 over 30 para sa lowest form niya. Sagot dyan ay 7 pi over 6 radians. Madali lang naman siya. Yung degree, multiply mo siya ng pi over 180 para maging radians. So problem 4, express pi over 8 rad and negative 5 pi over 6 rad in degrees. Reverse process ng ginawa natin dito. So pi over 8 rad or radians, times mo siya ng reciprocal lang nito. 180 over pi para maging degrees siya. Cancel yung pi. Sagot ay 180 divided by 8. So 10 degrees. Yun yung sagot. Sunod natin ay negative 5 pi over 6. So multiply by 180 over pi. Cancel yung pi. Cancel yung 6. Dito ay 30 na lang. 180 divided by 6. 30. So negative 5 times 30. Negative 150 degrees. So, ganun lang siya kasimple. Sunod natin, how many degrees is 1 and 1 fifth of a complete revolution? Itong 1 and 1 fifth, ito ay mixed form ng fraction. Convert natin siya sa improper fraction. 1 times 5 is 5 plus 1, 6. So, 6 over 5. Revolution, multiply natin siya. Ang 1 revolution, equivalent siya sa 360 degrees. Sagot natin dito ay 432 degrees. So, 
5. Ang 6 over 5 revolution or 1 and 1 fifth ay 432 degrees. Sunod natin how many radians is 11 over 5 complete revolution. Ganun pa rin, 11 over 5 revolution times uh, radians na. So 2 pi equivalent siya sa 1 rev. 2 pi is equivalent sa 360 degrees. Sagot natin dito ay 22 pi over 5 radians. Number 7, find the angle coterminal with negative 400 degrees. Ang technique dito, i-drawing natin kung nalilito ka sa umpisa nito. Ito yung 0 degree, diba? ito yung 90 degree, positive 90. Ito ay 270 Ito ay 180 degrees. Tama. So kapag counterclockwise yung movement mo, dito, papunta dito, positive angle. Clockwise naman, pag ganun, negative. So kapag nag-clockwise ka, negative 90 degrees to. Ito negative 180 degrees. Ito negative 270 degrees. And so on. So one complete revolution ay 360 degrees or 2 pi. So yun na yung tatandaan natin. Ito, negative 400 degrees. Mas malaki siya kaysa sa 1 revolution or 360 degrees. Tapos negative, ibig sabihin, clockwise. Pag ganun siya. Umikot muna ng isang revolution, 360, plus 40 pa para maging negative 400. Plus 40, dito na siya. Ito yung terminal side, ang tawag kung saan siya nag-terminate. Ito yung initial side. Initial side, ito yung terminal side. Ang standard position na sinasabi, from 0 degree, or ito yung positive x-axis to terminal side. Ibig sabihin, ang angle in standard position ay negative 40 degrees. So, from 0 degree papunta dun sa terminal side. So, ang angle ko terminal naman, ibig sabihin, para sila ng terminal side, tapos may condition siya na between 0 degree and 360 degrees. Between siya sa 0 and 1 revolution. Ibig sabihin, positive angle yung hinahanap natin. Kasi 0 to 360 eh. So, based dito sa drawing natin, mahahanap kaagad natin siya. Ibig sabihin, counterclockwise. Positive kasi ang counterclockwise, di ba? Positive angle, ito ay counterclockwise. Positive angle, papunta dito, yun yung sagot natin. So, 360 minus 40. Sagot natin ay 320 degrees. Okay? So, sa shortcut nito, di ba, negative 400 degrees. Kailangan mag-plus ka ng revolution or revolutions para maging positive siya. Pag nag-plus ka ng 1 rev or ito ay 360 degrees, ang sagot mo ay negative 40 degrees. So, ito ay hindi. Between 0 degree and 360 degrees. Paano kung plus 2 revolution naman? Sagot mo dito ay 320 degrees. Yun. Yun yung shortcut niya. Yung angle, magpa-plus ka ng revolutions. Para makuha mo yung positive na angle ko terminal sa kanya. Yun yung sa letter A. Letter B naman, between 0 degree and negative 360 degrees. Based dito sa sketch natin, negative 40 na kaagad yung sagot. Tama. Between siya sa 0 to negative 360 degrees. The same sila ng terminal side, ito, from 0 degree, papunta dito. Kapag in-sketch mo siya, madali mo na lang siya makikita. Pwede rin ang solution nito, negative 400 degrees plus 1 revolution. Ito ay negative 40 degrees. So, nasold natin kanina, ito rin yun. Pag in-sketch mo siya ng tama, so kahit hindi ka na mag-sold ng ganito, makikita mo na kaagad yung sagot. Number 8, find the smallest positive angle coterminal with negative 2,020 degrees. So, negative 2,020 degrees. Ang technique dito, convert natin siya sa revolution, kung ilang revolution siya. So, ito ay 1 rev over 360 degrees. Tama. Ito ay equivalent sa negative 5.611 revolutions or approximately. So, ang hinahanap ay smallest positive angle coterminal with Negative. So, coterminal nito. So, ang technique dito, negative 2,020 degrees plus mas mataas na revolution nito para maging positive siya. Kasi kung 5 revolution lang yung dadagdag mo dito, 
negative pa rin yung sagot. Hindi mo masusunod yung smallest positive angle. So, dapat mas mataas dito. So, 6 revolutions. Or 6 revolution ay equivalent sa 1 rev 360 degrees. Cancel yung revolution. Sagot natin dito ay 140 degrees. So, ganun lang yung technique dito. Naging positive na siya. Nag-plus ka. Kasi negative yung given mo. Para maging positive siya, mag-plus ka ng kung ilang revolutions. Number 9, ito pa. Find the smallest positive angle o terminal with positive 2,110 degrees. Ito naman, positive 2,110 degrees. Dito, smallest positive angle. So, ilang revolutions to? 2,110 degrees times 1 rev ay 360 degrees. Sagot nito ay 5.8611 approximately revolutions. Dito, smallest positive angle. Ibig sabihin, magmaminus ka kasi ito malaki. Malaki na degree to. Magmaminus ka ilang revolutions. So kung magminus ka ng 6 revolutions, bibigay niya sagot ay negative na. Kasi mas malaki na yung 6 revolutions kaysa dito. Tama. So ibig sabihin, minus ka lang ng 5 revolutions para maging Smallest positive angle, co-terminal nito. Ganun lang yung technique dito. So, 1 rev, 360 degrees. Cancel yung rev. Sagot nito ay 310 degrees. So, positive siya, tapos co-terminal nito. Pag din-rowing natin sila, yan, ito yung 0 degree, ba? Diba? Positive, 2110. Ibig sabihin, ilang revolutions yun? 5 revolutions. So, umikot ilimang beses, bumalik ka sa 0 degree. Diba? Ito. For example, inikot ko siya ng limang beses dito. So, five times na siya umikot. Bumalik siya sa dito, sa positive x-axis. Tapos, ilan yung natira? So, five times 360. So, five times 360. Ilan yun? Yun ay 1,800 degrees. 1,800 degrees. So, ilan pa yung kulang niya? Yung kulang niya ay 310 degrees. Tama. Pag pinlas mo to, sagot ay 2110 degrees. So, mag-plus ka pa ng 310 degrees, dadagdagan mo pa siya dito. Yan na yan. Ito na yan, yung 310 degrees. Ibig sabihin, ang positive ko terminal niya ay 310 degrees. From 0 degree, counterclockwise, papunta don sa terminal side. Kaya, naging 310 degrees ang sagot natin. Last number, find the largest negative angle ko terminal with 138 pi over 5. Radian yung given. Convert natin siya sa revolution. One revolution ay 2 pi radian. Cancel yung pi. Sagot dito ay 13.8 revolutions. So, largest negative angle ko terminal with. Ang technique lang dito, so 138 pi over 5 minus... So, since positive to, kailangan maging negative siya. So, minus natin ng mas mataas dito sa revolution na to para mag-negative to. Kasi 13.8 to eh. The same sila. So, minus natin ng 14 revolutions para maging negative angle siya. Ito ay, multiply pa natin, 1 revolution ay 2 pi. Tama, 2 pi radian. Cancel yung revolution. So, 14 times 2 pi. 28 pi. Tapos ito, minus 28 pi is equal to negative 2 pi over 5 radians. Okay? Ito yung sagot natin. Ito yung largest negative angle. Kasi mas mataas pa siya dun sa ano eh. Kung ito yung number line system, di ba? Ito yung positive, ito yung negative, ito yung zero. Nandito siya. So mas malapit na siya sa zero. So siya yung largest na negative. Kasi ang isa pang coterminal nito, mag-minus ka ng 2 pi. So, nandito na siya banda. Tama. Yung isang coterminal nito. Pag nag-plus ka ng 2 pi, positive na siya. Hindi na masatisfy yung tanong na find the largest negative angle. Negative angle yung hinahanap eh. So, ito yung sagot natin. 2 pi over 